Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 9. sınıf 2. ünite olan 1. derecenin 2 bilinmeyenli denklemler, denklem sistemlerini işleyeceğim. Başlıyorum. Birinci yol yok etme yöntemi arkadaşlar. Şartım var. Yok edeceğim x veya y'nin bir katsayılarının aynı olması, iki işaretlerinin farklı olmasıdır. İki şartım var. Bunlar önemli. Ben iki yol var ama bir ya da üç yol var. Ben birinci yolu tercih ediyorum. Daha kolay bir yöntem. Diğer yolları da diğer videolarda anlatırım isterseniz. Şu bakalım şartlarım var dedim. Katsayılarım aynı olacakmış ve işaretlerim farklı olacakmış. Yok edeceğim x veya y için. Hemen bir örnek üzerinde açıklayalım. Ne diyor bakalım? 2x eksi y eşittir 2 x artı 2 y eşittir 1 denklem sisteminin çözüm kümesi nedir diye soruyor bana. Şimdi bakıyorum genellikle y bilinmeyeni yok edilir. O da, o da bir onu da bir hatırlatma yapayım. Şimdi bakalım şartlarımızı soralım. Kars sayıların aynı mı? Bakalım kas sayılarım dediğim şey arkadaşlar y'nin önündeki harf yani rakam. Bakalım y'nin önünde herhangi bir şey olmadığı için gizli bir ne vardır? Bir vardır arkadaşlar. Burada iki, burada bir var. Kas sayıları aynı mı? Gördüğünüz gibi aynı değil. Buraya direkt soru işareti koymuşum. İşaretlerin farklı mı? Bakayım birisi artıysa diğeri eksi ya da artıysa diğeri eksi. İşaretlerin farklı. Kas sayıları aynı değil. Ünlem işaretini koydum. Ama işaretlerin farklı. Buraya bir tike işareti attım. Demek ki benim kas sayılarım aynı değilse şartımı sağlamak için kas sayılarını aynı yapmam gerekiyor. Demek bu biri 2 olması için ben bu denklemin komple 2 ile çarpmalıyım arkadaşlar. 2 yazdım. Bütün her sayısını çarpacağım. 2 ile 2x'i çarptım 4x. 2 ile 1y'yi çarptım 2y. 2 ile 2'yi çarptım 4. İkinci denklemde herhangi bir şey yazmadığım için aynen yazıyorum. x artı 2y eşittir 1. Şimdi bakıyorum. Eksi 2y artı 2y. Taraf tarafa topluyorum. Eksi 2y artı 2y birbirini ne yapıyor? Yok ediyor arkadaşlar. 4xx daha 5x. 4 1 daha 5. 4x 5x 4x 5 ise x kaçtır diyorum. Hemen 5'i 5'e bölüp 1 olduğunu buluyoruz. İsterseniz bu denkleme yazın. isterseniz bu denkleme yazın. Herhangi bir şey fark etmiyor. İkisinde de aynı sonuç çıkıyor. Ben üsttekine yazmayı tercih etmişim. 2x eksi y eşittir 2 ise x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 2 çarpı 1 eksi y eşittir 2. 2 kere 1 2 eksi y eşittir 2. 2 ile ben neyi çıkartırsam 2 elde ederim diyorum. Ya da 2 bir bilim yani denklem sisteminden y'yi diğer tarafa 2'yi diğer tarafa alıyorum. y eşittir 0 çıkıyor. x'imi ve y'imi buldum. Çözüm kümesi olarak şu şekilde gösteriyorum. X'i önce yazıyorum. Koordinat sisteminde öğrenmiştik. 7. sınıfta. X önce yazılır. Y ikinci olarak yazılır. 1,0 benim çözüm kümemmiş. Şıklarda bu var arkadaşlar. Bu 1. derecenin 2 bilinmeyenli denklem aynı zamanda 8. sınıfta da gördüğünüz bir konu. 9. sınıfta biraz daha ilerisine görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir örnek daha yapalım. Hemen şu örneğe geçelim. 3x artı 2y eşittir 12. 2x artı 3y eşittir 10. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulalım. Sorumuz bu. Şartımız neydi? Kat sayılar aynı olacaktı. Bir de işaretlerim ne olacaktı? Farklı olacaktı. Bir öncekinde yazmıştım. Şimdi soruyorum. Kas sayılar aynı mı? Evet aynı. Tamam. Bu sefer birinci sağlandı arkadaşlar. Birincisi sağlandı. Bu sefer ikincisi sağlanmıyor. İşaretlerin farklı değil. Bakın burası artıysa burası da artı. İşaretlerimi farklı yapmak için e, ben denklemi eksi ile çarpıyorum. Eksi 1 ile çarpıyorum arkadaşlar. Niye eksi 1 ile çarptım? Kas sayılarımın değişmemesi için bu 1 olmak zorunda. 2 olursa eğer hem bununla hem bununla çarpıp e, şu şartı yok ederim. Buna dikkat. İşaretleri değiştirmek için bunu eksi ile çarptım. Yazıyorum. Birinci denklemde herhangi bir şey yapmadım arkadaşlar. Birinci denklemi aynen yazıyorum. 
Eksi ile 2 x'i çarptığımda arkadaşlar eksi 2 x olacak. Eksi ile ek, e, artı 3 y'yi çarptığımda eksi 3 y olacak. Eksi ile 10'u çarptığımda eksi 10 olacak. Şimdi bakıyorum. Bakın şimdi kas sayıların farklı oldu mu? Evet oldu. Tamam bu ifadeyi de sağladım. Şimdi taraf tarafa topluyorum diğerinde yaptığım gibi. Artı 3 y eksi 3 y birbirine götürdü mü? Evet götürüyor. 3 x eksi 2 x'ten 1 x kaldı. 12 eksi 10'u çıkarttığımızda 2 kalıyor. X'i buradan buldum mu? Evet buldum. X eşittir 2 imiş. Yine bir önceki soruda olduğu gibi isterseniz bu denklemden, isterseniz alttaki denklemden yerini koyup bulabilirsiniz. Bir ilkinde ilk denklemi koydum yerine. İkincisinde ikinci denklemi yazayım. 2x artı 3y eşittir 10. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 çarpı 2 artı 3y eşittir 10. 2 kere 2 4 artı 3y eşittir 10. Artı 4 diğer tarafa ne diye geçer? Ya da ben 4 ile neyi toplarsam 10 yapar. Öyle de düşünebilirsiniz. 6. 3x 6 ise 1x'i bulmak için arkadaşlar 6'yı kas sayısına bölüyorum. 2. 2 ve 2 imiş. Çözüm kümesini şuraya yazalım. Çözüm kümesi ÇK diye gösteriyorum kısaltılmışı. İlk önce x'i yazıyordum. İkinci de y'yi yazıyordum. Burada aynı o eşit oldukları için bir fark olmuyor ama dikkatli olun bunda. İkincisi y'ymiş. İki bilinmeyen denklemlerin mantığı budur arkadaşlar. Ee, daha zor soruları bir dahaki videoda yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.